从月销三万到月销二十万啊，比亚迪到底抢走了哪些车企的市场份额呢？最大的受害者是不是日系品牌呢？看似辉煌的背后啊，到底有没有藏着我们不太了解的隐患呢？带着各种疑惑啊，我特地请来了底粉圈大名鼎鼎的痛快说唱老哥，来听一下他是如何看待这个问题的。说唱老哥你好 ，Hello， 各位比亚迪的粉丝，各位向北的粉丝，大家好。我是痛快舒畅，今天非常荣幸的受到了向北的邀请，跟大家一起联合录制一个小节目。好的，咱不废话，我直接采用一个问答的方式。我的第一个问题是，比亚迪现在的产销都已经创造了自主品牌的新高度，你觉得是什么因素促使比亚迪完成质变的呢？啊，从我的角度来说，我觉得是有两个点。第一个点呢，叫做爆款矩阵，以九月的销量数据为依据。比亚迪的宋 PLUS 家族月销已经到了四点五万的水平，秦 PLUS 家族月销在四万的水平，汉家族月销在三万的水平，海豚在月销在二点五万的水平，元家族月销在两万的水平，唐家族的月销在一点五万的水平。刚刚上市的海豹预计到了稳态的时候，月销在一点五万的水平。未来的驱逐舰零五稳定的月销也在一万的水平。那么这八款系列车型的合计月销就到了二十万辆的这样的一个水平，这才是比亚迪的产销发生质变的最重要的一点，那就是爆款。第二点就是这些爆款已经进入到各个细分市场的 TOP 五的范畴里面。那举个简单的例子，啊，海豚已经是 A 0级的销量冠军了，那么比亚迪的宋 PLUS 已经是全部 SUV 的销量冠军了，比亚迪的秦。Plus 现在目前已经进入到 A 级轿车的排名前三，汉也成为了 B 级轿车的前三名。那么这，就是不仅仅是爆款，而是能够进入到各个细分市场的 Top。这就是比亚迪的销量发生质变的点。那么对于比亚迪的产量发生质变的点呢，其实是在去年的八月份开始，比亚迪做的一系列的扩产的动作。无论是济南、抚州、合肥以及常州等这些工厂陆续投产，让比亚迪的产能进入到一个新的高度。那么，预计在未来的十月份、十一月份、十二月份，我们将有机会看到比亚迪的月度产销突破二十八万的现象。其实我也一直有关注这几年新能源渗透率的一个表现。我国的这个新能源渗透率啊，从百分之十一路逼近了百分之三十。除了极少数那种欧洲国家啊，中国已经是基数最大、前景最好的新能源汽车市场。但是咱们话又说回来了，这几年汽车总量其实一直保持在两千万左右，其实是并没有明显提升的。这是否意味着比亚迪其实是直接从别人手中抢走的订单呢？那到底是谁是最大的受害者呢？这两年。中国的乘用车市场其实一直保持在两千万辆上下，总量没有变化，但是新能源的渗透率在不断的提升。这不仅仅意味着新能源不断的在蚕食燃油车的市场，同时也意味着比亚迪也是从其他人手里抢走了订单。我们来看二零二零年至二零二二年中国乘用车市场的品牌市占率的数据。那么从数据可以看出，大众、本田、日产、吉利、别克。哈弗这几个品牌的品牌市占率有着明显的下降，特别是大众品牌，二零二零年的市占率是百分之十三点二，到了今年的一至八月只有百分之十点五二，本田的市占率也有百分之一左右的下滑，那么别克的市占率从二零二零年的百分之四点六九下滑到今年一至八月的百分之三点一。哈佛的市占率从二零二零年的百分之三点八下滑到今年前八月的百分之二点四，这些品牌的市占率在下滑，但是同时比亚迪的市占率在全面的提升，从二零二零年的百分之二点一一提升到二零二二年一至八月的百分之六点八八，基本上三是三年三倍的这样的一个节奏。本田在下滑，丰田在增长。长安在增长，奔驰、宝马和五菱以及特斯拉的份额在增长，这就是明显的新能源在不断的蚕食这些传统燃油车巨头的市场份额。啊，我们再来回到比亚迪本身。其实大多数底粉，包括我在内啊，都认为比亚迪明年四百万销量概率是很大的。但是客观来说呢，这个数字又是非常夸张的，将在今年的基础上再翻一倍。您是如何看待这个数字呢？它实现的概率到底有多大呢？到底能不能实现这个销量目标呢？
。其实这两天也看了非常多的机构的预判。大家对于比亚迪明年的销量普遍认为在三百万辆是相对比较合理的，但是如果大家有心或者认真跟踪比亚迪的数据，其实我们发现，比亚迪明年的销量在三百六十到四百万辆是基本可行的。那么这个基本可行，我们从两个维度来看，第一个维度是产能维度来看。2022年，也就是今年，比亚迪的产能基本上能够做到300万辆的产能。到了2023年，产能能到了480万辆。当然，这两个产能是规划产能，实际可利用的产能没有那么高。在今年，实际可利用的产能大约在220到230万辆。那么，明年实际可利用的产能基本上在380万辆左右。那么，以这样的一个产能的状况，我们来看明年比亚迪的销量的状况，实际上三百六到三百四百万辆是有机会实现的，这是第一点。那么接下来我们来看第二点，就是从爆款矩阵的角度来看，那么我们分四个不同的网来估算比亚迪明年的销量目标。啊，王朝网月销量的目标差不多在十六万，年度的销量目标接近二两百万。那么汉家族全系的销量目标是三十五万，基本上能够成为啊 B 级以上轿车的销量冠军。唐家族明年的销量大约能够完成二十四万，成为 B 级 SUV 的销量冠军。宋家族明年的销量大概约在六十万，成为 SUV 市场当之无愧的销量冠军。当然，这六十万里面会包含一些出口的量。秦家族的销量目标是五十万，也希望能够成为呃轿车市场的销量冠军。包括还有一些全新的轿车 SUV、MPV 等产品，他们的销量目标差不多是在十五到二十万左右。那么，海洋网的月销目标基本上是在九万到十万之间，年度的销量目标在一百二十万。其中，海洋生物系列。包括海豹、海豚合计的销量目标，能够做到六十万，成为全球纯电车型销量的 top。那么军舰系列的驱逐舰零五、护卫舰零七以及护卫舰零五啊，基本上能做到三十万的销量，能够与王朝网相应的车型产生有效的互补。还有一些全新的车型，比如说海鸥、海狮以及未来推的 B 级轿车等产品。他们的年销量目标差不多在三十万左右，这样海洋网的年销量目标大约在一百二十万左右。那么腾势在明年主打的除了 MPV 系列，还有它主打的中型的 SUV 以及现款腾势 X 的改款车型，这几款车型明年的销量目标是三十万辆。还有高端品牌，大约有四款车型年的销量目标在一万辆左右。以及大家可能最近才知道的一个神秘的品牌，这个面向更加潮流时尚的客户群体，在二零三年的销量目标大约在五万左右。那么这些销量目标汇总一下：王朝网两百万，海洋网一百二十万，腾势三十万，高端一万，神秘品牌五万，合计下来差不多是三百五十到三百六十万辆的这样的一个水平。这是整个的。分网的销量水平，如果我们再考虑一下海外市场的这样的一个销量水平，特别是四款重磅的海外车型，包括元 Plus EV、宋 Plus DMI、海豹和海豚，他们预计在二零二三年的销量基本上能够做到二十万辆的出口，那么三百五到三百八再加二十万的出口，可以说明年比亚迪的销量在三百六到四百万辆，实际上是非常值得期待的。好，咱也不能只夸不找问题啊。您觉得现在比亚迪面临的最严峻的问题有哪些呢？从我的角度来看，主要是三点。第一点就是服务，目前比亚迪的服务水平已经饱受大家的质疑了，特别是在最近的一些调研中，比亚迪的服务质量，包括四 S 店的服务水平，已经在平均线以下。那这个服务跟急速扩张的产能，跟急速扩张的销量也是成直接的关系的。那么就是因为现在的经销网络已经不能够满足比亚迪现有的销量，所以说无论是维修保养还是提车，也都广受消费者的诟病。
，这是第一点。那么第二点就是我们说的设计。那么比亚迪目前现在的有王朝网的一条设计语言，海洋网的一条设计语言，腾势的设计语言，以及未来的星空的全新的设计语言。那么这四套设计的语言总体来看，啊，我是觉得跟一线的合资品牌、豪华品牌还有一定的差距。无论是内饰设计还是外饰设计，比亚迪还是有非常大的进步的空间。当然，比亚迪的汉已经是在这个级别里面设计算是比较出众的了。那么第三点也是最后一点，就是比亚迪在如此高速扩张的情况下。如何保证它的品控？品控的问题也是不少网友一直提及的。那么，无论是面叉也好，还是装配也好，现在随着高速的扩张，多多少少都有一些小问题。那么，希望比亚迪能够在迅速扩张的同时，更加注重品质的保证。那么，据我们了解到的情况是，九月份在比亚迪的各个工厂已经开始。提及品质月的这样的一个呃活动，来通过深入到工厂、深入到一线、深入到供应商的视角，来全面提升比亚迪的品质。那么，我们也希望比亚迪能够尽快的解决经销商的服务的问题以及品控的问题，这样让比亚迪在明年的三百五十万辆以上的销量变得更加有质量。OK， 非常感谢书上老哥的耐心解答。大家如果还有什么其他问题，可以在评论区留言，我们下一期再来给大家做解答。就这样吧，拜拜。